。接下来关注岛内消息，蓝白河破局后，岛内围绕二零二四选举的博弈日渐白热化。柯文哲本周无预警抛出两亿美金门，其副手吴欣盈疑似拥有美国国籍，都不断引发舆论争议和蓝营猛打。外界质疑一系列事件实质破坏了蓝白和破局，但不相互攻击的底层共识，而这势必影响接下来的选举。美国阿拉斯加那个参议员的助理，嗯，来到我们中央党部，来跟我们谈过，啊，然后又那个那在在前说，哎啊，这个我们。我们明天哦，这个洛森伯格会打电话给你，还叫我们要准备。我说奇怪，我说后来我们去 A I T check， 我说哎，这到底怎么回事的？所以说这个都是，我觉得这种这种，当然不一定是国民党发动的，什么什么国际骗子都有。所以这证词这也是一个，这就是一个什么的局。柯文哲的惊人自爆，让现场采访他的岛内资深媒体人尹乃菁表情充满惊讶。柯文哲还说：“我下来跟你讲。”尹乃菁说：“这不行，你公开广播讲，又说私下告诉我，我们怎么承担得起？”距离蓝白河破局没几天，柯文哲的自爆在岛内引发诸多揣测。侯友谊回应表示，这件事他不知道，但认为暗示性语言不太妥当。中国国民党二零二四副手参选人赵少康回应称，国民党现在一穷二白，选举经费拮据，所以绝对不会是国民党。那你既然讲出这个话来，你总要收尾嘛？哦，你不能放个话出来不收尾，就跟那黄曙光一样，对不对？跟这一样，你现在说有两亿美金，很大的钱了，两亿美金六十亿台币，哎，那到底是谁？啊、哦，还扯出什么国民党放话？那国民党是谁？哦，国民党自己一穷二白搞成这样子了。国民党现在选举，我看。经费都很困难了、啊，都在为经费伤脑筋呐、啊，哦，根本就没有钱了，巧妇难无难为无米之炊，所以什么还两亿啊，两亿美金，两亿台币都没有啊，两亿美金，所以绝对不会是国民党，绝对不会是侯友谊。柯文哲二十九号受访时改口称，希望这一夜就此翻过，却又试出数位所谓前客姓氏，点名余姓商人季将军。魏先生，其中季将军因和台军退役将领、中国国民党黄复兴党部的纪林莲姓氏同音，惹来舆论争议。此事遭纪林莲否认。中国国民党籍明代参选人叶元之随后爆料称，他查证柯指的人叫做纪泰来，纪曾是陈水扁的侍卫，后来升任少将。其实我觉得现在呢，大家不必关注这个蓝白河会不会对会不会对这个呃基层的这个蓝营啊、白营啊等等产生冲击，因为现在台湾的这次选举的态势非常清楚了，那就是下架民进党。和国民党整合之间的一次对决，所以这时候柯文哲呃爆出一些料来，或者采取一些方式，其实是对大局没有太大的影响的。在未来的几十天之内，呃，我想呢，可能这个局势会更明朗。柯文哲的两亿美元门还未平息，其副手吴欣盈又被曝疑似拥有美国国籍，并且未能第一时间自证清白。这不是我觉得要对外公开的，这是我跟美国政府之间的事情。根据岛内相关规定，具有外国国籍者不得申请登记参选地区领导人。在此之前，台湾红海集团创办人郭台铭在宣布独立参选后，其选定的副手赖佩霞就不得不放弃了美国国籍。三十号，吴欣盈在社交媒体发文称自己已放弃美国籍，还表示十二月五日见真章。台选务部门二十九号表示，各组参选人于申请登记时均缴交授权查证外籍同意书，已于二十七日依法寻例函请外事部门协助查证。十二月五日前将召开委员会议审定参选人名单，十二月十五日公告。柯文哲被问及副手争议时，为其辩护称：“吴欣盈是现任民代，如果有美籍，怎么当民代，早就出问题了。”资深媒体人黄伟汉表示，当年民代李庆安也拥有美国国籍，但选务部门和法务部门都没有核查出来。他还强调，如果吴欣盈仍具美籍身份，柯文哲参选资格将被剥夺。呃，从目前来看的话呢，我个人判断啊，吴欣盈理论上讲呢，呃，不应该具备美国国籍。当然，还有一种可能呢，也不排除，就是柯文哲事先已经知道吴欣盈没有放弃美国国籍，那么这个时候呢，利用这样的方式呢，给自己呢未来退选找一个台阶也是一个选项。我们只是穷尽可能出现的情况，但是不管怎么说，如果一旦发觉他确实有这个美国国籍的话，显然这组候选人按照台湾现在的规定
，显然是不能再参选了。台湾 TVBS 新闻掌握的一份民众党内参民调显示，高达百分之五十六点六的被调查者认为吴欣盈作为副手人选对柯文哲不加分，另有百分之四十二点九认为柯文哲对于蓝白河破局责任较大。报道称，白银内部出现检讨声浪。值得注意的是，蓝白河破局后，台湾美丽岛电子报二十九号最新民调显示，民进党赖萧佩支持度为百分之三十六点三，国民党侯康佩支持度为百分之三十一，民众党柯银佩支持度为百分之十八。TVBS 民调中心二十七号公布的最新民调显示，民进党赖萧佩支持度百分之三十四，国民党侯康佩百分之三十一，民众党柯银佩百分之二十三。近新闻同日公布的最新民调显示，赖萧佩百分之三十点五，侯康佩百分之二十八点七，柯银佩百分之二十二点一。台湾资深媒体人陈国祥刊文分析称，民意支持度基本态势为绿持平、蓝成长、白削弱，显示赖清德民意支持度碰到天花板，始终上不去。侯友谊缓步成长，见有威胁赖清德的态势。柯文哲下滑，面临边缘化危机。如果说是能够下架民进党，我想一部分民众恐怕就会投给啊。这个呃，虽然不一定支持国民党，但是呢，也会转到这个国民党的阵营来，以保证台海安全和自身的切实利益。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。我们看到，在蓝白河破局之后，民众党参选人柯文哲突然抛出有人企图出两亿美金让他担任侯友谊副手的话题，那对此您怎么看呢？我注意到这件事情出来之后，外界都在猜测。有意出两亿美元贿赂柯文哲的人，或者幕后的势力究竟是谁？而在我看来，这只不过是柯文哲的一种选战策略而已。这种选战策略的特点就是，不用花钱，不用出力，只要靠一个人一张嘴，说了些耸人听闻的话，编造了一些捕风捉影的故事，就可以吸引选民的注意，并主导选战的议题。柯文哲之所以采取这样一种选战策略，又跟他自己面临的处境密切相关。柯文哲面临的处境就是：第一，没有钱，尤其是在蓝白河破局之后，没有大财团愿意给政治前途不明的他捐款；第二，没有人。柯文哲在八年台北市长任内，并没有培养出一套可以信任的人马，他手下的几个所谓的得力干将，包括黄珊珊、黄国昌。都是从其他政党投靠过来的。第三，没有清晰的政治理念和政治路线，尤其是在大是大非的统独问题上，立场模糊不清，只能靠“两岸一家亲”这样的模糊说法，企图蒙混过关。在这种情况下，柯文哲也就只能依靠所谓的个人魅力，依靠一张嘴来打非典型的选战。我想，也正是因为这个原因，柯文哲才会吸引大批年轻的追随者。这批年轻追随者的特点就是，反对传统的统独意识形态，反对传统的蓝绿政蓝绿政治势力，同时也反体制。明白了这一点，我们就可以知道，柯文哲突然抛出有人企图出两亿美金让他担任侯友谊副手的话题，一方面是为了在蓝白河破局之后抬高自己的身价，另外一方面是要通过这种无厘头的做法，来主导选战的话语权。吸引更多年轻选民的关注。嗯，那在您看来，柯文哲这样做又会产生什么样的后果呢？从现实的情况来看，这次柯文哲显然是失算了。由于多数选民已经对柯文哲的空战手法具备了免疫力，他不仅未能实现民调的止跌回升，反而有可能会因此惹上麻烦。一个方面，由于柯文哲的爆料隐隐约约地指向了国民党。涉嫌违反了台湾的选举法规，企图使得侯友谊与赵少康无法当选，因此国民党已经要求其就此做出澄清。另外一方面，由于这一说法太过于惊人，让建立欣喜的民进党看到了揪出幕后金主的希望，所以目前已经有人就此向台北地检署提出了诉状，要柯文哲供出幕后金主。假如柯文哲说不出来，那他的政治诚信就将受到进一步的打击。当然，柯文哲面临的麻烦还远远不止这一桩。当前岛内舆论
，正在蒙草科文哲的副手吴欣盈，在选举申报时并未放弃美国国籍，而吴欣盈对此的回应仅仅是“我跟美国政府之间的事情”。假如这一情况属实，那根据台湾的选举法规，柯文哲与吴欣盈不仅会被取消参选资格，而且由于涉嫌选举欺诈。将会被台司法部门追究刑事责任。那么值得注意的是，由于白色力量几乎就等于民众党，民众党几乎就等于光杆司令柯文哲一个人，因此啊，无论是柯文哲与吴欣盈被取消参选资格，还是柯文哲的政治光环消失，无法赢得台湾地区领导人的选举，都极有可能意味着白色力量的白色泡沫化，并在台湾政坛上逐渐消失。